வணக்கம் நான் நடேசன் கிருஷ்ணன் எல்லாரும் நலமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னுக்கு என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அடி சாடின் கம்பெனிக்காரா அப்படின்னு பேசி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சும்மா ஒரு ஃபண்ணுக்காக தான் அந்த வீடியோ செஞ்சேன் எனக்கு நடந்த அந்த துயர சம்பவத்தை முன்னிட்டு அதுக்கு நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே செஞ்ச வீடியோ தான் அது அது ஒரு நகைச்சுவையான வீடியோ என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் போய் சேரும் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா திடீர்னு அது அது ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே பார்த்துருந்தாங்க அதை விட ஒரு இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு மேலே அதை ஷேரும் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கே பெரிய ஆச்சரியம் அந்த வீடியோ வந்து இவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு தெரியாமல் போயிருச்சு பரவாயில்ல இந்த வீடியோவில் விட்டதை பிடிச்சிட்றேன் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறது திருஷ்டி கயிறு இந்த திருஷ்டி கயிறுக்கு பின்னாடி உள்ள அறிவியலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இந்த திருஷ்டி கயிறு பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பலர் வீட்டு முன்னுக்கு கட்டி விட்டுருப்பாங்க ஒரு கயிறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளுக்கு தெரியுது வந்து பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் எலுமிசை இருக்கோ அப்புறம் ஆணி ஏதாச்சும் கூறாடு ஜாம கட்டி தொங்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஏன் அப்படின்னு அந்த வீட்டு ஓனர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கந் திருஷ்டி படாமல் இருக்க இல்லை கெட்ட சக்திகள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்க இல்லைனா சில லட்சுமி தேவதை இதை கட்டி விட்டால் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வருவாங்க இப்படின்னு பலர் பல விதமான காரணங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த அறிவியல் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் முன்னோர்கள் நம் முன்னோர்கள் முன்ன வாழ்ந்த காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி தர வீடு டபுள் ஸ்டோரி அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு அப்போ இல்லை அப்போ உள்ளது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குடிசை வீடுகள் அதுவும் பக்கம் பக்கம் இருக்காது ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆச்சு இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் வந்து அவங்களோட நிலங்கள் இருந்தது சிலர் சொந்த நிலங்கள் சிலர் வந்து மற்றவங்களுக்கு கீழே வேலை செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நடுவில் வந்து ஒரு நிலப்பகுதி இருக்கும் சிலர் வந்து அந்த நிலப்பகுதியை பாதுகா பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே குடிசை வீடு போட்டு தங்கணவங்களும் இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனைகள் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்காது ஒரு மருத்துவமனையோட இடைவெளின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதுல வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் ஏன்னா மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் போகணுனாலே டவுன் சைட் போனால் தான் வந்து அந்த மருத்துவமனைகள் இருக்கும் கிராமப்புறங்களில் மருத்துவமனைகள் கிடையாது அந்த காலத்தில் இப்போ உள்ள நிலவரப்படி மனிதர்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விபத்துகள் கார் விபத்து மோட்டார் பைக் விபத்து இப்படி நிறைய விபத்துகள் ஆனால் அப்போ உள்ள அந்த காலகட்டத்தில் மனிதர்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் குறிப்பாக பாம்புகள் பாம்புகள் ஏன்னா அந்த காட்டுப்புறங்களில் அவங்களோட குடிசை வீடுகள் இருக்கிறதுனால பாம்புகளால் அவங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது நிறைய பேர் பாம்பு கடித்து இறந்தும் போயிருந்தாங்க அப்படி பாம்பு கடிப்பட்டவர்களுக்கு முதல் உதவி செய்ய உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த திஷ்டி கயிறு சரி இந்த திஷ்டி கயிறில் என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்த திருஷ்டி கயிறாட ஆக கீழ் பகுதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் கீழ் பகுதியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையான ஆயுதம் அது ஆணியாக இருக்கலாம் பிளேடாக இருக்கலாம் இல்லை கத்தி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு கடித்த இடத்தை கீறி அந்த விஷத்தை வெளியாக்க இந்த கூர்மையான ஆயுதங்களை அவங்க வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாவது இடத்துல சவரக்கல் இந்த சவரக்கல் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காயம்பட்ட இடத்துல நம்ம டெத்தவுல் போட்டு சுத்தம் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி பாம்பு கடித்த இடத்துல இந்த சவரக்கல்லை வச்சு தேய்த்து அந்த இடத்த கிருமி நாசினி கிருமி அண்டாதவாறு சுத்தம் பண்ணுவாங்க அதற்கு அடுத்து சங்கு அல்லது கொட்டாங்குச்சி இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு கடித்த இடத்துல வந்து பச்சிலை மூலிகை இலைகளை வந்து அரைச்சி அதோட சாரை புழிஞ்சு ஊற்றுவாங்க அந்த இலைகளோட சாரை அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மங்கு அல்லது ஒரு தட்டு ஏதாவது தேவைப்படும் அந்த நேரத்தில் போயிட்டு நம்ம ஜாமான் சட்டியெல்லாம் உருட்டிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அவசரமான காலகட்டம் உயிரை காப்பாற்றி ஆகணும் அதனால் அந்த கைத்திலே வந்து சங்கு அல்லது கொட்டாங்குச்சியை தொங்க விடுவாங்க அந்த பச்சிலை சாறு இடிக்கிறதுக்கு அதற்கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை அல்லது பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டு இருக்கோ சில பேர் வந்து ரெண்டில் ஒன்று மட்டும் வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு கடித்த உடனே அந்த விஷம் வந்து நம்ம மூளைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா நம்ம உடம்பு வந்து செயல் இழந்து போயிடும் இந்த பச்சை மிளகாய் அல்லது எலுமிச்சது ரெண்டையும் வந்து அந்த விஷம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த லெவலில் இருக்குது எந்த அளவு வரி போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க நம்ம முன்பு முன்னோர்கள் வந்து பயன்படுத்தினாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாம்பு விஷம் கடிப்பட்டவருக்கு வந்து அவர் வாயில் வந்து இந்த எலுமிச்ச சாற்றை வந்து ஊற்றுவா
வேறு லெவலுக்கு போயிட்டார் தான் சொல்லணும் அதாவது மண்டையை போட போகிறார் அப்படி கூட சொல்லலாம் அதுதான் அதுக்கான அறிகுறி ஆக கடைசியாக இது எல்லாத்தையும் கட்டி தொங்கு விட்டுருக்காங்களே ஒரு கருப்பு கயிறு அது எதுக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அது எதுக்கு பாய்க்கிறதுனா அந்த பாம்பு கடிப்பட்ட இடத்துக்கு மேலே விஷம் இன்னும் பரவாமல் இருக்க அந்த கயிற்ற கொண்டு இறுக்கி கட்டுவாங்க அதுக்கு உபயோகப்படுத்துறது தான் அந்த கருப்பு கயிறு இப்போ இந்த திசி கயிறாட முழு விளக்கம் என்னான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது தாங்க திசி கயிறுக்கு பின்னாடி உள்ள அறிவியல் சார்ந்த உண்மைகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு நம்புற பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்க நண்பர்கள் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மிக முக்கியமா இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கொமெண்ட் பண்ணுங்க அதை விட மிக மிக முக்கியம் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாந்துடாதீங்க ஷேர் பண்ண போற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட நன்றி மறுபடியும் இன்னொரு தரமான வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நான் நடேசன் கிருஷ்ணன்